大家看看，我从上面这个山顶过来的。哎呦，走了好久了，从这个毛坡林里面下来。我要从这边翻过这座山回去，这个全靠步行啊。这地方都是一些破房子，这一家房子也没人居住的。那一家也没有。大家可以看看，这有三户，一户房子是没有人居住的。啊，这个地方有一户啊，然后这两户都是没人居住的。然后这里这个毛的公路是进来的。那么前面就是这个硬化路啊，很近的，这里过去一百多米就到硬化路了。我这儿看不到啊。然后可能这家也没有人居住。那么这儿这儿一堆木房子啊，四户吧，啊，四户都是没人居住的。还有一个，我跟大家说一下，这个地方非常适合避暑啊。这个这儿的海拔大概是一千二百米左右。那么上面山顶那个地方，刚刚我从那里下来，那个地方风景非常非常漂亮，上万亩的这个山顶草地啊，特别漂亮。这儿交通也挺方便的，属于哪个村组的话，我不太清楚啊。我要去前面那里，还有一户人家去给大家问一下。我给大家转个三百六十度吧，啊，那么我现在是要从这个地方回去啊，那一户人家是有人的，那么。这儿这几户人家没有人，这个地方海拔一千二百多米。再跟大家说一遍，那么山顶上的风景特别漂亮，就是有上万亩的这个草地啊。然后这个正前方呢，就是这个情况啊，比较平的哈、啊。这几户房子的正前方都比较平。那么，呃，环境非常好啊。这里有一个老人家来了，我们问一下。你好吵来了你啊！哎，你还走了嘛？我走高头下来走几日来刷牙，我走走下午大门走。你走哪里了嘛？我啊。嗯。新庄的。新庄的。你晓得不？新庄的，什么袁家庄的新庄了？嗯嗯嗯，你还晓得袁家庄不晓得新庄了？哎呦，我啷个不晓得新庄了？袁家庄嘛，我就晓得嘞。哎，这里这几家人，你们几家房子都没人住的啊？啊。你们这里叫哪个地名呢？三门呀。三百幺，它属于人还是啊？不，在我们镇里县。都属于镇里县呐？我们属于镇里县呢。镇里县平平镇三百幺啊？啊，平镇乡。平镇乡三百幺。啊。哦。你问那个哪一个嘛？我赵乡。赵乡，然后他们这些房子都在外面起起房子的是吧？啊。那如果说有些外地的，他要来避暑啊，一些来住他的房子，他干呗。像这房子一样哈、哦，嗯嗯嗯，他也他干干房子了嘛，反正空间不是空间哈，啊、哦，他们自己不会在外住了噻，都在外面整房子了。他们自己家都在外面买一房子的。呃，都都从来没在那住过哈。嗯，对。那就是空间了嘛。嗯，对，你在那个就等于房子了嘛，我交了一些嘛。朋友们，我问了一下这个老人家，这个地方呢是播州区平镇格老族乡的三步鸭，是在这个。山差不多山顶上的位置了，然后他说这儿的空的房子非常多啊，非常多，都是在外面去住了，都是木房子啊。然后这个地方的海拔呢，大概是一千二百多米哈，非常适合避暑。如果朋友们喜欢这个农村的木房子呢，大家不妨自己到这儿来看一看哈。呃呃，具体情况呢，也给大家看得比较清楚了哈。那么他们这些房子呢，空在这里也是废的。说白了，有个人来，呃，跟他住一下，他反而是非常高兴的事情啊。好了，这期视频就到这里哈，我到山上去转了一下，累个半死，我已经在山上走了两个小时了，有点吃不消了啊，赶紧要找地方找水喝了，拜拜。大家看一看，这里面种子的就是蓝莓，但是呢，我怎么感觉好像是荒掉的感觉？他这个地方正好开了个口啊。我下去拍一拍给大家看看，好多人没见过。
，我也没见过。我们看看这个就是蓝莓的这个树苗，这个应该还算是幼苗阶段吧。那么这一块呢，还看着还可以，像上面那一块呢，基本上就没人管了。这个其实也是没有人管吧，感觉也是没有人管啊。这个草也没有除，这一块长得是还可以的啊。这个苗好像生病了吧？这个叶子，这个叶子尖上都已经起那种干叶了啊！基本上每棵都是这样啊，有点可惜哦。难道这个项目是废弃了吗？上面呢有个老人家在那里，我们上去了解一下。农业的这个项目啊，真的是挺难搞的啊。那个好多项目都搞着搞着，然后就。废掉了，就没人管了。这是什么原因呢？这里有个老人家，我们问他一下。吃完没，老人家？现在多少年？过多少啊？看牛皮柴。哦，我这人来说，这是南美基地了哇？没人管的啊？那俺南京里面看你都像，哎，都干叶了，都没管。这两天，呃，三节站他们这边集体去了，抽水任务来。哦，没有水在这上面？哎，这我们这这边抽水任务，河边抽水任务。河口抽水任务，这河口水任务好几百米嘞。对对，他们俩，他们俩第三，我们老年女的河边抽水任务把钱拿起来就。哦，啊，还是有人管的哈，这个。有人管了，人家公司的管呢。哎，操都不正常，我看到哎，弄个。哦，长草草长得凶得很哈，他这个是不是有有南美是不是又不能打除草剂一下？全部都要人工砍。哦。哦，开花了哈都。哦。这头。这个看起来漂亮。这头还多嘞。就这样子说，他们这些人打呀，也也迷了，就他们就是喊到结束了吧，是不是？是不是？哦，我们把丫丫迷了一些哈。嗯，结束了吧，是不是？没营养的啊。嗯。啊啊,啊！我都看到这山上有个南美基地，我跑去上来看那个了嘛。嗯、啊，我还以为这个项目没人要了。搞了半天是这个老人家跟我说，他们这个搞的是生态种子，然后没有打任何的农药，所以呢，这个草呢拔了之后很快就长出来，很快就长出来。他们也专门有几个人来管理拔草的，然后这个地方呢又缺水，所以他们要在三百米下面的这个河里面抽水上来，所以这个也是一个大工程，然后又生态农业，这个全部要人工拔草，所以这个。工程也比较大呀，怪不得这么多草都长出来，把这个蓝莓都给盖住了，然后也没有来得及拔哈。确实，这个搞这个生态农业，这个成本非常非常的大哈。可能这一点的话，搞农业的朋友们是深有感触，不容易哈。